হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু আওয়ার এস আর মাঙ্গা এক্সপ্লেনেশন চ্যানেল তো আজকে আমরা আবার এক্সপ্লেন করবো দ্য লেজেন্ড অফ ড্রাইগন কিং চ্যাপ্টার জিরো প্রলোক এই ফরেস্টের নাম হচ্ছে ডুলু ডালু কন্টিনেন্ট স্টার টু ফরেস্ট কার কোর এলাকা এখানে বিস্ট গড বলতেছে লেগের পানিও কমতেছে মানে নদীর পানিও কমতেছে তো এখানে হৃদয়ও বুঝতে পারতেছে যে আমাদের জীবনে শেষ হয়ে যাবে পিছনে একজন এলফ বলতেছে বিস্ট গড বিস্ট লট বলতেছে আমি ভয় পাচ্ছি যে আমার সাথে পুরো বিস্ট এলাকাটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আমি কিভাবে একজন বিস্ট গট হতে পারি তাই বলে বলে চিল্লাচ্ছে এটা শুনে আমাদের এলফ বলতেছে সোল্ড পাগোটা এখনও বিদ্যমান রয়েছে মানে এখনও অবস্থিত রয়েছে আমাদেরকে আমাদের জন্য শুধু এখন তারা মানে সোল পাওয়ার হিসাবে ব্যবহার করে আমরা ইতিমধ্যে বিলুপ্তির কাছাকাছি এটা দশ বছর ধরে চলেছে মনে হয় উ হাউ মানে উ ইউ হাউ সোল পাগোডা প্রতিষ্ঠিত করার পর থেকে দশ বছর হয়ে গেছে এভাবে চলতে থাকলে ডাব্লিউ এস আইরিতে বিস্টদের পরিণত হয়ে যাবে সব আমরা কেবল বিলুপ্তির পথে হাঁটতে পারব তাই বলে এখানে বলতেছে বিস্ট গড তো এরপরে বলতেছে মানবতা তারা ইতিমধ্যে এম এস এর বিরুদ্ধে লড়াই করবে মানে লড়াই করার জন্য খুব শক্তিশালী স্টার ডু ফরেস্টে ডু ফরেস্টে এম এস স্প্রিট বিস্টদের জন্য একমাত্র খন মানে পূর্ণ বিকরণের আশ্রয়স্থল লর্ড বিস্ট বলতেছে কি হচ্ছে এটা হ্যাঁ আরেকজন এলফ বলতেছে মানুষ তাদের মনে হয় ফাইনাল অ্যাটাক শুরু করে দিয়েছে আমরা হচ্ছে স্প্রিট চ্যাম্প তো এখানে আমরা লড়াই করব তাদের সাথে তাই বলে এখানে সব তৈরি হয়ে যাচ্ছে লড়াইয়ের জন্য ফিনিশড ফিনিশড সব শেষ মানে অবশেষে ফাইনালি সব শেষ তাই বলে এখানে এই হাতটা বের হয় এরকম করে বলতেছে এখানে একটা মানে অনেক শক্তিশালী ড্রাগন চলে আসছে তার গার দিয়ে অনেকগুলো অড়া বের হচ্ছে আর এই অড়াতে কিছু বোঝাচ্ছে না যে কে আইসে এখানে বিজগড় এখানে আসার পরে তার মানুষ রূপে এখানে চলে আসছে মানুষ রূপে কনভার্ট হয়েছে মানুষ রূপে আসার পরে বলতেছে বিজগট তো এখানে বলতেছে ওয়েলকাম লর্ড মানে বিজগটের উপরে আর কি এই ড্রাগনটা তো এটা একটা সিলভার ড্রাগন তো এই ড্রাগনকে বলতেছে সবাই ওয়েলকাম লর্ড তার চোখ দিয়ে অনেক আলো বের হচ্ছে মানে অনেক রশনি বের হচ্ছে আগে যে ছিল সে তো মারা গেছে এখন আমি বেঁচে আছি তো এখন আমি তোমাদেরকে প্রতিরক্ষা করার জন্য আমি মানুষদেরকে সব মেরে মেরে ফেলব আমি এখন জেগেছি তো তাদের এখন ধ্বংস শুরু হবে আস্তে আস্তে তাই আর কি বলতেছে এখানে লর্ড লর্ড বিস্ট বলতেছে তাদের মেকা এমনকি আমি প্রতিরোধ করতে পারবো না প্রভু মানবতা আগে থেকে অনেক ঋণী মানবতা ইতিমধ্যে আমাদের দমন করেছে তাদের টেকনিক্যাল টেকনোলজিকে ব্যবহার করে তাদের ধ্বংস করার জন্য আগে তাদেরকে বুঝতে হবে আমাকে অনুপ্রাণিত করবেন না তো এখানে বিস্ট লর্ড এখানে মানে একটা হিউম্যানে কনভার্ট হচ্ছে তার পা আস্তে আস্তে মানে তৈরি হচ্ছে এখানে দেখা যায় তো তার চেহারা দেখানো হয় এখানে তার চুল একদম সিলভার ড্রাগনের মতন হয়ে গেছে তো ওই একটা মেয়েদের আকারে আর কি মানে তৈরি হয়ে গেছে সে আমরা লড়াই করব তাদের সাথে তো তাই বলে এখানে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে জঙ্গলের ভিতরে তো এই চ্যাপ্টারটা এখানে শেষ প্রথম প্রলোক তো এই প্রলোকের পরে আবার এখানে ওয়ান চ্যাপ্টার ওয়ান চলে আসছে তো এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে বলতেছে যে এখন প্রত্যেকেরই জিনিস মানে প্রত্যেকেরই ভিতরে কিছু না কিছু সোল পাওয়ার থাকে তো এই সোল পাওয়ারটা যে কোনো কিছু হতে পারে প্রাণী হতে পারে গাছপালা হতে পারে এমনকি জিনিসপত্রীও হতে পারে যদি একজন মার্শাল সোলের মানে পাওয়ারটা যদি কৃষকের মানে পাওয়ার হয় তাহলে সে কৃষিকাজে অনেক শক্তিশালী হয়ে যাবে ফলস্বরূপ মার্শাল সোল অনেক আগেই প্রত্যেকের জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তবে মার্শাল সোলের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল একজন সোল অ্যাবিলিটি আছে কি না তা মানে সোল শক্তি ছিল এক প্রকার ইনারোট সেল 
in our cell soul এমন কি মানে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে তাদের একজনের পক্ষে এই সোল পাওয়ার শক্তি অধিকারী হওয়া সম্ভব ছিল না সোল পাওয়ার অধিকারী ছিল শক্তিশালী হওয়ার সমান যদি একটি একজন তার মার্শাল আত্মা মানে সোলকে আপগ্রেড করার জন্য এটিকে কালটিভেশন করা প্রয়োজন ডুলু মহাদেশে এক লাখ বছরের ইতিহাসে সোল মাস্টার সোল মাস্টার সর্বদাই সবচেয়ে সম্মানিত পেশা এভাবে প্রত্যেকে তাদের সন্তানদের মধ্যে সোল শক্তি মানে জাগ্রত করা অ্যাওয়াকেন করার জন্য তাদেরকে মানে সোল পাগোটার ভিতরে নিয়ে যায় সোল জাগ্রত করার জন্য তো এখানে সূর্য চাঁদ ফেডারেশনের পূর্বে উপলক্ষে উপকূলে অবস্থিত একটি ছোট শহর রেড মাউন্টেন একাডেমির সামনে রাস্তার আগে থেকে পূর্ব শহরে দোয়াল পর্যন্ত মানে দেয়াল পর্যন্ত ভিড় ছিল প্রত্যেকে তাদের সন্তানদের এখানে আওয়াকিং অনুষ্ঠানের জন্য নিয়ে এসেছিল তো একটা ছেলে এখানে বলতেছে বাবা তুমি কি মনে করো আমার সোল পাওয়ারটা কীরকম হতে পারে তোমার বাবা জানে না যে তোমার সোল পাওয়ারটা কি হতে পারে তো কিন্তু আমি তোমাকে একটা জিনিস বলতে চাই ফলাফল যাই হোক না কেন বাবা তোমার কে সব সময় ভালোবাসবে তাই বলতেছে এখানে আর এখানে এটা শুনে ওই ছেলেটা অনেক খুশি হয়ে গেছে পরবর্তী টাং ও লিন তাই বলে এখানে নাম তার হচ্ছে টাং ও লিন তো তাকে বলতেছে মানে সে ডাক শুনে বলতেছে তারা আমাকে ডেকেছে তারা আমাকে ডেকেছে এরকম করে খুশি হচ্ছে অনেক তো এখানে টাঙ্গুলিন এখানে খুশিতে নাচতে নাচে যাচ্ছে আর এখানে তার হলে চলে আসছে হলে এসে বলতেছে এই লা মানে রেড মাউন্টেন একাডেমি অ্যাওয়াকিং চেম্বার এর বিশাল পরিবেশ এটা কাউকে চমকে দিতে পারে এই ব্রিলিয়ং সাতটি ফ্লোর আছে এবং আমি তৃতীয় তলায় আছি মানে উঠেছি মেঝে দেওয়ালে এমনকি ছাদেও অদ্ভুত আলঙ্কিক মানে খোদাই করা হয়েছে এখানে তাই আর কি বলতেছে আশেপাশে দিকে থাকায় তো এখানে প্রফেসর বলতেছে আপনি কি টাং ওলিন না তো ছোট বন্ধু নার্ভাস হয়েও না এসে এখানে দাঁড়াও এই বৃত্তের মাঝখানে তো শিক্ষক তোমাকে সাহায্য করবে প্রফেসর বলতেছে হ্যাঁ ওয়ে অ্যাওয়াকিং হ্যাঁ টাঙ্গুলিং বলতেছে হ্যাঁ তো আমরা আমার ঘাড় একটু শক্ত সেই জন্য তুমি চিন্তা করো না তাহলে শুরু করা যাক তাই বলে এখানে টাঙ্গুলিং ঢং করে দাঁড়ায় আছে টাঙ্গুলিং এগুলো শুনে বলতেছে হ্যাঁ ঠিক আছে শুরু করি এটা কি গড তোমাকে দুই জোড়া চোখ দিয়েছে তাই না তোমার মার্শাল সোল তোমার চোখের সাথে সম্পর্কিত হলে এটি খুবই ভালো হতো তো টাঙ্গুলিনের গাল ধরে টান দিয়ে বলতেছে আপনি কি কখনো এই স্প্রিট আই স্পেয়ার কথা শুনেছেন সে আত্মা মানে সোল পাগোটার প্রথম মাস্টার মার্শ মানে মার্শাল সোল ছিল তো এখানে ঢাং করে দাঁড়ায় বলতেছে তাহলে ঠিক আছে আমি এখন তো আমার ক্ষমতাটা শুরু করি মানে আমার অ্যাবিলিটিটাকে বের করি আমি যখন এটিকে মনোনিবেশ করব মানে মনোযোগ দিব তখন তুমি আমার কে ডিস্টার্ব করবে না তো সে কিছু তাকে জিজ্ঞাসা করতে মানে করতে হবে তাই আর কি বলতেছে মনে মনে তো এখানে তার শিক্ষক এখানে মনোনিবেশ করতেছে মানে কালটি মানে কালটিভেশনের ব্যবহার করতেছে তার শক্তি ব্যবহার করে এখানে সেই সার্কেলগুলোকে অ্যাক্টিভ করতেছে এটা দেখে আমাদের টাঙ্গুলিন অনেক অবাক হয়ে গেছে মানে বিস্মিত হয়ে গেছে অনেক তো এখানে তার মাস্টার এখানে লিওয়া বলে তার পাওয়ারটাকে অ্যাক্টিভ করতেছে যে আমাকে ভয় দেখিয়েছে টাঙ্গুলিন মনে মনে বলতেছে ঘরের সব আলো আমার পায়ের নিচে জড়ো হচ্ছে এটাকে বলতেছে টাঙ্গ তার শরীরে এত যে প্রেশার পড়তেছে যে প্রেশারের চাপে সে অনেক জোরে চিল্লাচ্ছে চিল্লায় চিল্লায় আর কি ডাক মানে বলতেছে এরকম করে চিল্লাচ্ছে তো এখানে তার টিচার মনে মনে বলতেছে সাধারণত আমি যাকে আমাকে করেছি সে তো এরকম করে চিল্লায় নাই তো তার সাথে এরকম হচ্ছে কেন যদিও এমন কিছু দুর্বল লোক আছে যারা মানে যাদের শক্তি অনেক কম তো তারা আর কি এসব সহ্য করতে পারে না কিন্তু এ ধরনের ব্যথা কি মানে এটা আবার অতিরিক্ত নয় তো 
শিক্ষক বলতেছে কি ধরনের পরিস্থিতি তো আমি প্রথমবার এরকম দেখেছি আমি কি তাকে থামিয়ে দেব এটা কি এই শিশুর মাথায় কি সোনার দাগ আছে মানে গোল্ডেন লাইট বের হচ্ছে তার মাথা দিয়ে তার পুরো গা দিয়ে এখানে গোল্ডেন লাইটের একটা আভা জড়া হয়েছে মানে চারপাশে গায়ে হলুদ লাইট লেগে আছে তার কপালেও লাইট চল চক চক করতেছে তো চোখ বন্ধ করে ব্যথা সহ্য করতেছে আর কি ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করতেছে টাঙ্গুলিন টিচার মনে বলতেছে সেই গোল্ডেন লাইটের দাগগুলি তার পুরো শরীরে এখানে চলে যাচ্ছে এটা মজার সত্যি মজার দেখাচ্ছে তার কি বলতেছে এখানে টিচার মনে মনে তো এখানে টিচার বলতেছে আহা এটা সত্যি বের হচ্ছে বেরিয়ে আসছে বেরিয়ে আসছে এটা সত্যি প্রদর্শিত হচ্ছে তার কি বলে খুশি হচ্ছে অনেক তো এত ঝামেলা পর বের হলো মাত্র একটা ব্লু সির পার গ্রাস তো টিচার বলতেছে এত কিছু পরেও এটা মাত্র শুধু ব্লু সিলভার গাছ বেরোয়ছে হ্যাঁ একটি ট্রাস্ট মার্শাল স্টল তাই বলে এখন নিরাশ হয়ে গেছে অনেক আর মনে মনে বলতেছে না আমাকে নিরাশ মানে নিরাশ দেখাতে হবে না আমাকে দেখাতে হবে যে তার মানে সোল পাওয়ারটা অনেক শক্তিশালী তাই কি বলতেছে এরকম করে প্রথমত তোমাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি কংগ্রেচুলেশন জানাচ্ছি যে তুমি তোমার সোল পাওয়ার শক্তিটা অ্যাওয়াকেন করেছো তো তোমার সোল সোল পাওয়ারের ক্ষমতা আমি যাচাই করেছি সেটা হচ্ছে র্যাঙ্ক থ্রিতে ভিতরে আছে তো তুমি এখনও এক হাজারের লোক লোকের ভিতরে একজন আছো যদি তুমি তোমার মার্শাল সোলকে কাল্টিভেশন করো তাহলে তোমার মার্শাল সোলটা আরও শক্তিশালী হয়ে যাবে আর কি ভরসা দিচ্ছে টাঙ্গুলিনকে তো এখানে টাঙ্গুলিন বলতেছে আমি জানি যে ব্লু সিলভার গ্রাস একটি ট্রাস সোল তো আমি কোনো আবর্জনা নই তাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ আবর মানে ট্রাস সোল তো পাই গেছি তো এখানে এটা শুনে শিক্ষক মনে মনে বলতেছে এই ছোট ছেলেটি সত্যি অনেক কিছুই জানে আমার কথা শোনো তুমি কি কখনো তাং অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠান পূর্বপুরুষের কথা শুনেছ তাং সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার পূর্বপুরুষের মার্শাল সোল ছিল ব্লু সিলভার গ্রাস তাই কি বলতেছে এখানে গল্প শোনাচ্ছে আগেকার তো এখানে আরও বলতেছে বিশ হাজার বছর আগে তিনি একটি মার্শাল আসল সাথে অনেক উপরে উঠেছিলেন তো অর্ডিনারি লোকেরা তাকে ট্রাস মার্শাল সোল বলত পরে তিনি এখানে দুইটা দুষ্টু মার্শাল সোল হলকে মানে হারিয়ে ফেলে হারিয়ে দিয়েছিলেন তো এটাই বলতে চাইছিলাম তো এখানে টিচার বলতেছে এখনও আশা আছে তো তোমার ভরসাটা ভেঙ্গ না তাই কি বলতেছে এখানে টাঙ্গুলিনকে টাঙ্গুলিন বলতেছে কিন্তু কিন্তু টাং সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষের মার্শাল সোল ছিল ব্লু সিলভার সম্রাট তো ব্লু সিলভার সম্রাট ব্লু সিলভার গ্রাস থেকে অদ্ভুত হয়েছিল ব্লু সিলভার ঘাস একটু দুর্বল এখানে শেষ তো এখানে টাং তার টিচার বলতেছে এই ছাগল ছানা তো সবই জানে দেখতেছি তো এখানে শিক্ষক বলতেছে যদিও যদিও কেন তোমার ভবিষ্যৎ তোমার উপরই নির্ভর করে আর এখানে মনে মনে বলতেছে আমি তোমার দুঃখটা বেশি সহ্য করতে পারতেছি না তো আবার বলতেছে যতক্ষণ না তুমি তোমার সেরাটা করবে তোমার এখনও একটি বিখ্যাত সোল মাস্টার হওয়ার সুযোগ রয়েছে আর কি বলতেছে এখানে টিচার আমি বুঝেছি ধন্যবাদ শুধু সোল মাস্টার প্রভু সোল মাস্টার ওহ তার চোখের সংকল্পটাও খুব মহনীয় তার টিচার এখানে মনে বলতেছে তো এখানে টাং বলিন হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে তো এখানে বলতেছে আমার শরীরটা তো ব্যথা হচ্ছে কেন আমার পুরো শরীরের হাড় গোড় সব একদম ব্যথা হয়ে আছে তো এটা যেমনটা যাই হোক না কেন এখনও ঠিক আছে আমি ছেড়ে দেব না তো আর কি নিরাশ হয়ে বলতেছে এগুলো হাতের দিকে তাকায়া তো এখানে হাত মুট করে বলতেছে আমি অবশ্যই ডুলু মহাদেশের সবচেয়ে বিখ্যাত আত্মার মাস্টার হয়ে মানে সোল মাস্টার হয়ে উঠব তো চ্যাপ্টারটা প্রথম চ্যাপ্টারটা এখানেই শেষ তো দেখ ভালো ভিডিও ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এতক্ষণ দেখার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ